ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ ఆర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను చికెన్ బిర్యానీ చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే చాలా మంది నన్ను చికెన్ బిర్యానీ చేయమని అడుగుతున్నారు అయితే చికెన్ బిర్యానీ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేస్తున్నాను ఎందుకంటే కొంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను మరి అయితే ఈ వీడియోని చూసేద్దామా రండి అయితే నేను పదిహేను కిలోల బాస్మతి బియ్యం ఇంకా ఇరవై కిలోల చికెన్ తోటి ఈరోజు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను ముందుగా మనం బాస్మతి బియ్యాన్ని నానబెట్టుకోవాలి బాగా కడుక్కొని బియ్యాన్ని రెండు సార్లు బాగా కడుక్కొని వన్ అవర్ నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఒక కిలో చేస్తున్నారు అనుకోండి కిలో బియ్యం కిలో చికెన్ వేయాలైతే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకుంటే చాలు ఇది ట్వంటీ కిలో చికెన్ ఇది దీన్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని పెట్టుకుందాం ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు బినోమో ఎంతో అభిమానంతో పంపిన ఈ గిఫ్ట్ ని అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి బినోమో గురించి ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా బినోమో అనేది ఒక ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇందులో మీకు అనేక రకాల ఎస్సెట్స్ ప్రైస్ చార్ట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి లైక్ గూగుల్ గోల్డ్ అండ్ కరెన్సీ పేర్స్ లైక్ యూరో టు యుఎస్ డాలర్స్ అన్ని వివరాలు ఇక్కడ లభిస్తాయి ఇక్కడ మీరు ప్రైస్ పెరుగుతుందా లేదా తగ్గుతుందా అంచనా వేయవలసి ఉంటుంది మీరు సరిగ్గా అంచనా వేయగలిగితే నైన్టీ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్ పొందగలుగుతారు సరే ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం నేను నా రియల్ అకౌంట్ నుండి ఒక ట్రేడ్ చేసి చూపిస్తాను దీన్ని మీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ మరియు పేటిఎం నుండి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇందులో మినిమం డిపాజిట్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈ ప్రోమో కోడ్ని యూజ్ చేస్తే మీ డిపాజిట్ అమౌంట్ను డబుల్ చేసుకోవచ్చు లెట్స్ అన్బాక్స్ ది గిఫ్ట్ బినోముకి నా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అయామీ బీనోమిస్ట్ ఆర్ యూ సో గైస్ ఇంకెందుకు లేట్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ నుండి బినోమో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరియు సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మీ డెమో అకౌంట్ లో ప్రాక్టీస్ కోసం పొందండి అండ్ హ్యాపీ దివాళీ ఫ్రమ్ బినోమో నేను ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను చూడండి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ పెరుగు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి పొడుగ్గా చీలికలుగా కట్ చేసిన ఆనియన్స్ నెయ్యి పసుపు కారం ఇది జీడిపప్పు మరియు బాదం కలిపేసి రుబ్బాను పేస్ట్ ఇది ఉప్పు ఆయిల్ నిమ్మరసం గరం మసాలా సామాన్లు ఇంకొకటి ఏమిటంటే బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ ఇది నేను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్నాను ఇది ఇది ఎలా అంటే ఇందులో మీరు రెడీ చేసుకోవాలంటే ఇది ఒక కప్పు ధనియాలు హాఫ్ కప్పు జీలకర్ర దాల్చిన చెక్క ఒక ఫోర్ నల్ల ఇలైచీలు ఒక ఐదు మరాఠీ మొక్క ఐదు ఇలైచీలు పది జాపత్రి ఐదు లవంగాలు కొద్దిగా పలావాకు కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా ఇది స్టార్ పువ్వు ఇది ఒక ఐదు ఇది దీన్ని కవాబ్ చీని అంటారు ఇది కొద్దిగా లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీర పుదీనా బాగా కడిగి తర్వాత కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు వేడి పాలల్లో జాఫ్రాన్ కుంకుమ పువ్వు ఇది నేను కాశ్మీర్ వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్నాను జాఫ్రాన్ వేసి నానబెట్టుకుందాం 
ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దామా ఈ స్టవ్ నేను నాంపల్లిలో తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కువగా క్వాంటిటీలో చేయడానికి అది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది అయితే మనం గిన్నెని పెట్టుకుందాం యా ముందుగా ఆయిల్ పోసుకుంటున్నాను బాస్మతి బియ్యం కోసం ఎసరు పెట్టుకున్నాను నేను వాటర్ మరగాలి ఇందులో ఒక్క స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తా ఇక గరం మసాలా ఇది కూడా నేను ఇంట్లోనే పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది ఇది ఏమీ లేదు ఓన్లీ ఇప్పుడు వేస్తున్నాను కదా అది పౌడర్ చేయకుండా పెట్టుకున్నది అందులో వేస్తున్నాను ఇది అవే ఐటమ్స్ పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నది కొత్తిమీర పుదీనా కొద్దిగా ఇప్పుడు ఎసరు బాగా మరగాలి ఇది అది మరిగే వరకు మనం ఇటు ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇందులోనే ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాం ఇది బాగా మరగాలి ఇది ఇప్పుడు ఈ గరం మసాలా ఐటమ్స్ అన్నీ వేసుకోవాలి పలావాకు షాజీరా లవంగాలు జాపత్రి యాలక్కాయలు నల్ల యాలక్కాయలు మరాఠీ మొగ్గ కబాబ్ చీని దాల్చిన చెక్క పలావ్ బిర్యానీ ఫ్లవర్ ఇవి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఆనియన్స్ వేస్తున్నా కిలో చికెన్కి కిలో బాస్మతి బియ్యం వేసుకోవాలి ఇంకా కిలో చికెన్కి ఒక నాలుగు పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి క్వాంటిటీ ఇంకా ఒక టూ పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయల్ని మనం తరిగేసి ఫ్రై చేసుకొని ఉంచుకోవాలి ఇక ఎసర్లో నేను సాల్ట్ ఎంత వేసానంటే అది కలిపేసి మనం రుచి చూడాలి మనకి ఉప్పు ఉప్పుగా తగలాలి ఆ వాటర్ అలా ఉప్పు ఉప్పుగా తగిలే వరకు మీరు సాల్ట్ వేసుకోవాలి అందులో నాకు హెల్ప్ చేయడానికి మా వారు జాయిన్ అవుతున్నారు ప్లీజ్ కమ్ థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉండుతారా దీన్ని అని మా దీన్ని ఎప్పుడు తినేద్దామా అని అలాగే అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఎంత ఉంటుందో కూడా ఆ దీంట్లో మన హ్యాండ్ ఉండదు అట్లా టేస్ట్ అవుతుంది అండ్ మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి ఇన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తే అవి డబ్బులు ఇచ్చేస్తే తెచ్చిచ్చేస్తారని లేదు ప్రేమగా మనం ఉండి వాళ్ళకి పెడితే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు సో అందుకోసం అందుకోసమే నేను ఇష్టావు ఈ గిన్నెలు అన్నీ నాంపల్లి వెళ్ళి కొనుక్కొని వచ్చేసాను ఈజీ అవుతుందని ఈ క్వశ్చన్ చెప్పాలి ఇవి కొంటానికి వెళ్ళాను ఆ షాపోడు ఎవరు అడిగి సార్ ఏ హోటల్ పెడుతున్నారు అని అడిగాడు హోటల్ కదా ఆయన ఇంట్లో ఇంట్లో వంట చేయడానికి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఒక కిలో చికెన్ మీరు బిర్యానీ చేయాలైతే ఒక నాలుగు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్గా నూరుకుంటే బిర్యానీకి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రెష్గా నూరుకోండి ఇప్పుడు ఇది కాస్త ఫ్రై అయ్యాక చికెన్ వేసుకోవాలి చికెన్ని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను పసుపు కారం కిలో చికెన్ అయితే వన్ పెద్ద స్పూన్ తోటి కారం తీసుకోండి చిన్న స్పూన్లు అయితే టూ స్పూన్స్ పసుపు హాఫ్ స్పూన్ తీసుకోండి నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బిర్యానీ పౌడర్ వేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నాను ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నా కిలో చికెన్ అయితే ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్పి సరిపోతుంది రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి ఇప్పుడు నేను పెరుగు యాడ్ చేస్తున్నాను బాదం అండ్ కాజు పేస్ట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను 
తర్వాత నిమ్మకాయ రసం దీన్ని ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర కూడా సగం వేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎస్సార్ ఇలా మరగాలి ఇలా మరిగాక మనం రైస్ వేసుకుందాం రైస్లో వాటర్ తీసేసి ఆయుష ప్లీజ్ కమ్ రైసు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికింది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని వార్చుకోవాలి చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఉప్పు తక్కువ ఉంటే సరిపడినంత వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకుందాం మళ్ళీ కొద్దిగా కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో రైస్ వేసేసుకుందాం మిగిలిన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ పైన వేసుకోవాలి మిగిలిన కొత్తిమీర పుదీనా ఇప్పుడు జాఫ్రాన్ ఇది పాలలో బాగా మిక్స్ అయి మంచి కలర్ వచ్చింది ఇది కశ్మీర్ది కాబట్టి ఈ కుంకుం పువ్వు చాలా మంచి కలర్ వచ్చింది మా వారి షూటింగ్ అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి ఆ షూటింగ్కి కశ్మీర్ వెళ్ళాము అప్పుడు తీసుకున్నాను ఇది దీన్ని ఇప్పుడు రౌండ్గా లాస్ట్లో నెయ్యి ఇప్పుడు దీన్ని మనం కవర్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఇప్పటి వరకు ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంది కాస్త తగ్గిద్దాం తగ్గించి ఓన్లీ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు వదిలేయాలి ఇది కానీ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చాలా సిమ్ పెట్టాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టి అప్పుడు ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా నేను చాలా రకాలుగా చేస్తాను చికెన్ బిర్యానీని ఇది ఒక రకం మాత్రమే ఇంకా ముందు ముందు వీడియోల్లో మీకు చూపిస్తాను ఇంకా వెరైటీస్ ఎలా ఉంటాయో ఓకే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయింది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి కింద నుంచి పై వరకు కలుపుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూడటానికి మా వాణ్ణి పిలుస్తాను ఇప్పుడు మనం పెరుగు పచ్చడి ప్రిపేర్ చేద్దాం పదండి మా అత్తగారి స్టైల్ పెరుగు పచ్చడి ఇది ఇప్పుడు ఈ పెరుగు పచ్చడికి కావలసినవి ఉల్లిపాయలు ఇది నేను ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు దీన్ని మనం చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే టొమాటోస్ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర పుదీనా క్యారెట్ కొబ్బరి పుట్నాలు అంటే వేపిన శనగపప్పు అంటారు అది ఒక సాల్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ పుట్నాలు కొబ్బరికాయ ఈ కొబ్బరి ముక్కలు ఈ రెండింటిని మిక్సీ పట్టుకోవాలి క్యారెట్ని తురుముకోవాలి 
ఉల్లిపాయలు కూడా చిన్ని చిన్ని పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇంకా అలాగే పచ్చిమిర్చిని కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఇంకా టొమాటోస్ ఇలా కాదు ఇంకా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి బట్ ఈ స్టైల్ మా అమ్మగారు చేశారు మా అమ్మగారు తనకి నేర్పించింది బాగా గుర్తుపెట్టుకుని ఉంది సో ఇప్పుడు తను ట్రై చేస్తుంది ఇంతకుముందు కూడా గతంలో కూడా ట్రై చేసింది చాలా బాగుంది సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పెరుగు పచ్చడి ఇది ఉంటే బిర్యానీలోకి ఇంకా వేరే ఏది అవసరం ఉండదు నిమ్మరసం కూడా మనకి పెరుగు పచ్చడిలోకి అవసరం ఉంటుంది పెరుగుని బాగా కలుపుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా స్మూత్గా అయిపోవాలి పెరుగు తర్వాత ఇందులో మనం టొమాటోస్ కొత్తిమీర పుదీనా కలుపుకోవాలి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ఇది కూడా కలుపుకోవాలి తర్వాత క్యారెట్ నిమ్మరసం కొబ్బరికాయ పేస్ట్ పుట్నాల పేస్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉప్పు కలుపుకోవాలి రుచి చూసి మళ్ళీ కలుపుకుందాం చిక్కగా ఉంది కాస్త వాటర్ కలుపుకుందాం అంటే ఇక కాస్త అంటే ఇందులోకి అది కాస్తే బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే మిక్సింగ్ చేసింది కదా ఇప్పుడు టమాటాలు ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర కరేపాకు అన్ని దీంట్లో నుంచి సపరేట్ చేయాలి ఎవరు ఇంకెవరు ఎవరా ఇప్పుడు మా వారు టేస్ట్ చూసి ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెప్తారు కొద్దిగా ఉప్పు పడుతుంది ఎస్ ఎక్కువ వద్దు చాలు ఎస్ అంతే ఇప్పుడు మనం ప్యాకింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం రెడీ ఫర్ ఫుడ్ రెడీ ఫర్ ఫుడ్ ప్యాకింగ్ స్టార్ట్ ప్యాకింగ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్యాకింగ్ చేసి నేను ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నానో వెయిట్ అండ్ సీ
కొంతమందికి ఫుడ్ని పంచిపెట్టడానికి వెళ్తున్నాను మీరు రండి